ഹായ് ഗായ്സ് ദിസ് ഇസ് വൈ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഹാൻഡ് വാക്ക് തല കീഴായി കയ്യുത്തി എങ്ങനെ നടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായിരിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ അറിവിൽ വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിംനാസ്റ്റിക്സും മാർഷ്യൽ ആർട്സും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല പണ്ട് മുതൽ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഹൗ ടു ഹാൻഡ് വാക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായിരിക്കട്ടെ എങ്ങനെ പേടിയില്ലാതെ നമുക്ക് കൈത്തി നടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഹാൻഡ് വാക്കിന് നമുക്ക് മെയിൻലി ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് ഫാക്റ്റാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പവർ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ വേണ്ട ഹാൻഡ് പവർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഗ് ബാലൻസ് ഈ ലെഗ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഹാൻഡ് പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുഷപ്സും പുള്ളപ്സും കൈ കൊണ്ടുള്ള പല എക്സസൈസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് പവർ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലെഗ് ബാലൻസിങ് ഈ ലെഗ് ബാലൻസിങ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നടക്കാൻ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാക്കും കുറേ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങാം ഹാൻഡ് പവർ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പുഷപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് പവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഗ് ബാലൻസിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ചിമ്പാൻസി വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈകുത്തി നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഗ് ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇതൊരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കൈയും കുത്തി നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കാല് പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇതും ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രില്ലാണ് ഇതും ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടു വൺ മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചുമരിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രില്ലാണ് ഈ ഒരു ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വൺ മിനിറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് നേരത്തെ കമിഴ്ന്നായിരുന്നു ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നിന്നത് ഇനി നമ്മൾ മലന്ന് നിൽക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു പേടി മാറി കിട്ടുന്നത് അതായത് കാല് കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പേടി നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പേടി നമ്മൾ മാറി കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിലൂടെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാല് നേരെ പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ചു തരാൻ ഒരാളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടുക ഇങ്ങനെ കൈ കുത്തി നമ്മൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പിച്ച വെച്ച് നടത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നടപ്പിച്ച് നടപ്പിച്ച് ആ പേടി മാറി നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ ലെഗ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാക്ക് ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്രില്ലൊക്കെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക എല്ലാ ഡ്രില്ലും ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടു വൺ മിനിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് അറ്റംപ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് വിജയിക്കാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഡ്രില്ലുകളൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓർ വൺ മിനിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഒരാൾ നല്ലതാണ് പിന്നെ വളരെ